I have fallen in love with I love. I love you. Del wow. समझ में आ जाए तब भी वो नारायण है और यदि कुछ समझ में ना आए तब भी परंतु नारायण तो सबका है पुरुषों का स्त्रियों का बालकों का तो जब तक बच्चे उसे अपने रूप में नहीं देखेंगे तब तक उसे अपना कैसे मानेंगे माता पिता और गुरु से जहां स्नेह मिलता है वहीं डांट भी तो मिलती है तो बच्चों को एक ऐसा रूप चाहिए जो उन्हीं की तरह शरारतें करता हो और उन्हीं की तरह हट करता हो और जिस पर उन्हीं की तरह डांट भी पड़ती हो तो ये लीलाएं बच्चों के लिए हैं और उन बच्चों के लिए भी जो अपनी सोच में बूढ़े हो जाने के बाद भी भोले भाले बच्चे ही हैं इसीलिए इन लीलाओं का रंग और रस कृष्ण के जीवन के दूसरे हिस्से से बिल्कुल अलग है परंतु इन लीलाओं से बच्चों को ये संदेशा भी मिला कि बच्चों का काम केवल शरारत करना नहीं है अपने प्राकृतिक वातावरण और अपने चारों ओर के 
प्राकृतिक अंशों की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है ये सृष्टि और व्यक्ति के संबंधों का पाठ है राक्षस जब तक हमारे वनों हमारी बस्तियों को नष्ट करते दिखाई देते रहेंगे तब तक मनुष्य के लिए ये आवश्यक होगा कि वो बच्चों को श्री कृष्ण के बचपन की ये गाथा सुनाता रहे तो राक्षस नंद गांव को जलाकर भस्म कर रहे हैं क्या <laughs> अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये दोनों छोरे कौन सी माटी के बने हैं <laughs> ऐसा मारा ऐसा मारा कि दोनों असुरों को ढेर कर दिया अच्छा <laughs> ऐसे झपके ऐसे झपके कि हम तो दंग रह गए ये सब देवों के राजा देवेंद्र इंद्र की कृपा से हुआ है हमें उनकी पूजा की तैयारी करनी चाहिए अरे सुनो यशोदा से कहो उनकी पूजा की तैयारी आरंभ करें मैं अभी आया आप लोग भी जाकर पूजा की तैयारियां कीजिए हाँ हाँ चलो हाँ, 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 चलो हाँ, चलो, हाँ, चलो। ये सब क्या हो रहा है मैया पूजा कभी बाबा से भी पूछ लिया करो काना बाबा से कहे पूछ लिया करे मेरा लल्ला तो बस मुझसे ही पूछेगा और सुन लो जी ठीक से मेरे लल्ला और मेरे बीच कभी मत आना मैं कह देती हूँ हाँ जा लल्ला छीके पर से माखन उतार कर खा ले पर पहले ये तो बतलाओ कि ये सब क्या हो रहा है ये सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए है मोहन पर इंद्र की पूजा किस लिए कर रही हो मैया अरे ऐसा नहीं कहते लल्ला देवराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है मैया हम भयानक की पूजा क्यों करें क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है ये कैसा भगवान है मैया कि पूजा ना करो तो क्रोधित हो जाए पूजा करना तो प्राणी का कर्म है ना मैया परंतु पूजा करवाना तो भगवान का कर्म नहीं हो सकता <laughs> अजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं समझाओ इसे तुम ही समझाओ मैं तुम्हारे और तुम्हारे काना के बीच में क्यों आऊ <laughs> वैसे ये बात तो मन लगती कर रहा है आप पिता हैं पिता बेटे को समझा नहीं सकते तो ना समझाओ पर भड़काओ तो मती तुम्हारे काना को कोई नहीं भड़का सकता आ, यशोदा <laughs> दूसरे लड़के तो केवल गये चराते हैं <laughs> ये तो सारे नंदगांव को चराता रहता है <laughs> बस मैंने कह दिया न की इंद्र की पूजा नहीं होगी ये पूजा तो पुरखों के दिनों से होती चली आ रही है लल्ला पूजा बिना तो जीवन ही नहीं हाँ जो पूजने योग्य हो उसी की पूजा करो मैया और पूजने योग्य कौन है लल्ला हम तो ग्वाले हैं ना बाबा हमारा जीवन तो गऊ से जुड़ा हुआ है तो फिर हमारे लिए पूजनीय है गऊ वो हमें पीने के लिए दूध और खाने के लिए माखन देती है तो फिर गऊ को पूजो मैया और गौ का जीवन वनों के बिना संभव नहीं है वन न होंगे तो गैया चरेंगी कहा <laughs> तो उन वनों की पूजा करो मैया 
जो वन न होंगे तो गैया भी ना होंगी और यमुना की पूजा करो जो हमारे वृक्ष को अपना अमृत पिलाती है और पर्वतों की पूजा करो मैया जो जाते हुए मेघों को रोककर वर्षा करवाते हैं और जिनके कारण हमारे वन हरे भरे रहते हैं इन्हें पूजो मैया बस यही पूजने योग्य है और हमारे पूजने योग्य है हमारे गोवर्धन पर्वत और इंद्र के क्रोध से मटरो मैया क्योंकि जो पूजनीय होता है वो क्रोध नहीं करता जैसे तुम मेरे लिए पूजनीय हो और कभी क्रोध नहीं करती ऐसा मत बोल लल्ला उनका क्रोध गाज गिराएगा उनके हाथ में वज्र होता है उनसे डरो लल्ला मैं तो नहीं डरता मैया
क्या कहा नंद के पुत्र ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया जी महाराज पर नंद का यह पुत्र आया कहां से उसे तो पूतना ने मार डाला था तू ही यह समाचार लाया था ना जी महाराज तो नंद के यहां दूसरा पुत्र जन्मा होगा महाराज क्या स्वयं तुमने उसे पर्वत उठाते देखा जी महाराज तब तो ये नंद का पुत्र हो ही नहीं सकता हो ना हो ये देवकी का आठवा पुत्र ही है परंतु ना तो मैं पूतना हूं जिसे वो मार सकता है और ना ही गोवर्धन जिसे वो उठा सकता है मैं हूं मथुरा नरेश कंस मैं विधाता की चुनौती स्वीकार करता हूं वो कहता है कि देवकी का आठवा पुत्र मेरी हत्या करेगा और मैं कहता हूं कि देवकी के आठवें पुत्र की हत्या स्वयं मैं करूंगा तो क्या स्वयं महाराज नंद गौ जाएंगे <laughs> नहीं महामंत्री नहीं मैं नंद गांव नहीं जाऊंगा वो मथुरा आएगा मैं अपने भांजे को आमंत्रित करूंगा और जब वो यहां आएगा तो मैं उसे कलेजे से लगा लूंगा समझ गए ना महामंत्री जी महाराज <laughs> पर वो आपके आमंत्रण पर आने ही क्यों लगा वो इसलिए आएगा कि वहां वसुदेव का परम मित्र अक्रूर जाएगा देव की भी तो उसे अपना भाई मानती है ना और जब अक्रूर वहां जाएगा तो कोई संदेह नहीं करेगा वो अवश्य आएगा अवश्य आएगा अक्रूर को बुलवाओ जो आ गया महाराज महामंत्री शीघ्र जाइए आओ मित्र आओ तुम तो लगता है मुझे भूल ही गए आपको भूल पाना संभव नहीं है महाराज आप राज्य के कार्यों में इतने संलग्न रहे कि मैंने आना उचित नहीं समझा <laughs> ये क्यों नहीं कहते कि देव की और वसुदेव के कारण मुझसे रूठे हुए हो अब तो स्वयं मैं अपने किए पर लज्जित हूं बहन फिर बहन होती है महाराज और मित्र मित्र यदि आप उनके सामने जाकर अपनी बाहें फैला देंगे तो वो अपने पुराने सारे दुख भूल जाएंगे तुम्हें विश्वास है जी महाराज परंतु कोई उपहार तो ले जाना चाहिए ना उनके लिए अक्रूर कोई ऐसा उपहार जिसे देखते ही उन दोनों पर आनंद की वर्षा हो जाए ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है महाराज आकाशवाणी तो यही थी ना कि देवकी के आठवें पुत्र के हाथों मेरी हत्या होगी अब विधाता से तो मैं युद्ध कर नहीं सकता मैं ऐसा जीवन जीकर करूं भी क्या जिसने मेरी बहन देवकी और मित्र वसुदेव के जीवन में अंधेरे खोल दिए हो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए अक्रूर मैं देवकी और वसुदेव के आठवें पुत्र का उपहार लेकर उनके पास जाना चाहता हूं और उन दोनों के सामने अपने भांजे से कहूंगा वत्स मेरा वत करके अपने कर्तव्य का पालन कर इस शुभ कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी मित्र आज्ञा दीजिए महाराज मैं चाहता हूं कि तुम मेरा स्नेह संदेश लेकर नंद गांव जाओ और मेरे भांजे कृष्ण को मेरे पास ले आओ और जो नंदराय ने उसे ना आने दिया महाराज नंद तुम्हारी बात नहीं टालेगा मित्र और हमारी ओर से उन सबको धनुर्यज्ञ के लिए आमंत्रित करो जो आ गया महाराज <laughs> महामंत्री जी महाराज हमारे भांजे वत्स कृष्ण के स्वागत के लिए गज और मल्ल तैयार करवाओ वो भी तो देखे ये उसका मामा कंस उससे कितना प्रेम करता है जो आ गया महाराज <laughs>
अरे अब कहा जा रही हो राधा रानी कान्हा की मुरली नहीं सुनागी <laughs> जब वो सुनाना चाहता है तो आकर सुना जाता है अब <laughs> कान्हा ना आएगा तुम्हारे पास मेरे पास नहीं आएगा तो जाएगा कहा ये इतना बहुत है कान्हा को क्या पड़ी है इसके पास आके मुरली सुनाने की हाँ क्या हम उसकी मुरली सुनने के लिए कम है मैं तो कहती हूँ बहना वो अपनी मुरली मुझे ही सुनाएगा जमुना जी में जाके स्नान कर ले वरना उसे क्या पड़ी है तुझे मुरली सुनाने की उसकी मुरली तो सभी सुन लेते हैं बजाता है तो बस मेरे लिए विश्वास नहीं आता तो जाकर पूछ लो <laughs> चलो 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 कहने के पास <laughs> चलो चलो चलिए पूछे मटकिया कहाँ बुलाई कुछ कहने आई हो या कुछ पूछने पूछ ले तो पूछो तुम्हारी मुरली पर सबसे अधिक अधिकार किसका है राधा का तो नहीं है और वो तो नंदगांव की भी नहीं है और तुम्हारी मुरली नंदगांव के बांस की बनी है तुम नंदगांव की सीमा जानती हो सकी नंदगांव फैले तो त्रिलोक है और सिमटे तो मेरी यशोदा मैया की आंखें परंतु मेरी मुरली तो बस तुम्हारे लिए है इसलिए कल मैं केवल तुम्हें ही मुरली सुनाऊंगा
सदा पे साधना की जीत की प्रतीत की अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीत की अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीत की सोलह कलाए चंद्र की कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा रूप रस रहस्य योग रास में साधा रूप रस रहस्य योग रास में साधा राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा रूप रस रहस्य योग रास में साधा अष्टमी का चंद्र दोनों कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा पखावज पेंजनी धरती पखावज पेंजनी अंदर मिलीना के तार परस्पर अर्पित स्वयं परम नित्य सा पर सा संपर सं परस्पर अर्पित स्वयं आज इतनी उदास क्यों हो राधा लगता है जैसे मेरे हृदय पर किसी रथ के भारी पहिए चल रहे हैं कान्हा कहो आज केवल मेरे लिए ही मुरली बजाओगे ना मेरी मुरली सुनते तो सभी हैं पर मैं बजाता हूँ केवल तुम्हारे लिए आज की मुरली मैं किसी और को नहीं सुनने दूंगी
राधा दाऊ जगत के विषय में सोचने का विचार नहीं है क्या तो आपने मुझे चेताया क्यों नहीं दाऊ अच्छा राधे मैं चलता हूं जागो समय आ गया है परंतु महाराज ने मेरे पुत्र को क्यों बुलवाया है ये ना पूछिए नंदराय जी ये आप भी जानते हैं और मैं भी और महाराज भी कि काना किसका पुत्र है? नहीं परंतु मुझे महाराज पर भरोसा नहीं है देखिए अक्रूर जी हमने इस बालक को बचाने के लिए कई बालकों का बलिदान दिया है तो फिर उन बलिदानों का योगफल क्या यही निकला कि हम काना को महाराज के पास भेज दें? नहीं मेरा काना महाराज की गैया नहीं है कि वो जब चाहे तब उसे मथुरा हकवा ले यदि आप ये चाहते हो के मथुरा से सेना आकर सारे नंदगांव का सर्वनाश कर दे नहीं। तो मुझे कुछ और नहीं कहना है नंदराय जी और फिर यह भी तो सोचिए कि जिसने गोवर्धन को उठा लिया हो उसकी हत्या भला कौन कर सकता है आयुष्मान भव लल्ला ये तुम्हें मथुरा ले जाना है सुना है कि मथुरा नगरी रावण की लंका से भी अधिक सुंदर और मनमोहक है लल्ला अब अक्रूर जी ने रावण की लंका तो देखी नहीं ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे दाऊ तब तो चलना चाहिए ना हाँ चलना तो पड़ेगा ही मैं तो नहीं जाने दूंगी मैया 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 मती करे लल्ला मैं तो तुझे कभी मथुरा नहीं जाने दूंगी रोहिणी बहन तनिक तुम्हें समझाओ ना इस हठीले को यशोदा बहन ठीक ही तो कह रही है लल्ला इसे मत रोको यशोदा तुम तो माँ नहीं हो ना जब तो कहती है किसी न रोको पर मैं मैं तो माँ हूँ कैसे न रोको अपने लल्ला को उस दिन के जन्मे बच्चों में एक यही तो बचा है और स्वयं मैं मैं उस हत्यारे के पास भेज दू ना ये तो ना होगा जी मैया मैं महाराज से ये थोड़ी कहने जा रहा हूँ की मैं किस दिन जन्मा था तू चुप रहे लल्ला मैंने कह दिया ना मैं नहीं भेजूंगी अरे यशोदा अक्रूर जी है ना वहाँ उसकी देखभाल के लिए लो इनकी सुनो अरे जब मैं यहाँ इस नटखट की देखभाल नहीं कर पाती तो ये क्या वहाँ अक्रूर जी के वश में रहने वाला है इसे न खाने की सुध न सोने जागने की चिंता ये नंदगांव तो इसका है ये किसी का माखन चुरा कर खा जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता ये किसी की मटकी फोड़ देता है तो कोई कुछ नहीं कहता किसी दिन किसी के घर जाकर माखन ना खाए तो लोग पूछने आ जाते हैं 
कि ये स्वस्थ तो है ये जिधर जाता है नंदगांव की आंखें इस पर होती है वहाँ कौन होगा तुम्हारी सहेली देव की है ना वो उसका ध्यान रखेगी वो दुखिया तो बंदी ग्रह में है काना के बाबा मैं तो मथुरा देखने जाऊंगा मैया मथुरा देखने की लालच में तुम तो मैया को छोड़ चला रहे किस ना मथुरा कितनी दूर है मैया तनिक ऊंचे स्वर में पुकारोगी तो मैं दौड़ा चलाऊंगा मैया
गो पृथ्वी वाणी किरण गति मति माता ज्ञान गो माता को पूज कर तिलक करे करे स्वागत 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 करे